场合。你睡心咒，不去所谓诅咒，对抗不公民咒，踏上了长长海海，越过梦之秋。Bright sky， 灼热善意的双眸，解锁平凡，解开不说谜团，信念从未。释放成绩，哎，全校应该没有人在释放这一项拿到过 A 吧？第一，全校第一，老大，你的两项成绩加起来全校第一呀、啊，太了不起了！似乎这个莫凡以前也是你们穆家的人吧？哼，司机的儿子也算不上。在没有家族资源的情况下，他能够这么出类拔萃，说明他自身天赋高之外。也相当努力，是一个可造之才啊！朱校长，你说的有道理。莫凡，你到这里来。干得好，莫凡，你表现的很不错，让我刮目相看。既然朱校长都这样赞许你，我就不计前嫌了。我们穆家正好有一批火系的资源。这些我可以送给你，让你修炼道路上更加顺畅。以后你就算我们穆家的人了，要多多努力。嗯，大哥，慕白呢？慕白表现也不错呀。哦，那就让他继续努力吧。嗯，莫凡，有穆卓云栽培你，你未来道路更加平坦。你还不快点谢谢穆卓云这位荣誉校长？<笑>不说。穆卓云闹鬼，你脑子是不是有问题？呃呃、你说什么？我说你脑子是不是有问题？你以为我是你家养的狗？你招之即来，挥之即去的。我有说过要你的东西，有说过要给你们家打杂当狗。你以为我是慕白啊？你你，以前你怎么对我和我爸的？我可没那么见过。告诉你穆老鬼，现在你把穆宁雪连人带嫁妆打包送到我面前，我也不会进你们穆家。卓云，这里是学校，控制一下。莫凡，你也太过分了，不懂得尊重长辈和领导，赶紧给穆卓云道歉。哼，原来不尊重和侮辱了别人是要道歉的呀。三年前，这老鬼带着一群人到我家乱砸乱翻，还弄伤了我爸。我爸现在腰椎还有问题，怎么没见这家伙给我爸道歉呢？你和你爸算什么东西？也配让我穆卓云道歉？切，你又算什么东西？除了用自己快进棺材的年龄和大家事来压我，还有什么本事？要换你也在我这个年龄，我早把你打得满地找牙。切，你以为你拿了一个全校第一的成绩就很了不起了吗？你真的以为这成绩就代表着你将来可以成为魔法师？大哥，这小子就是故意在激你，让你不敢当着这么多人的面以大欺小。不用管他那么多。既然侮辱了荣誉校长，直接把他开除就好了，看他怎么个嚣张！几句话的事儿，怎么谈到开除了？没有我的允许，谁也没资格开除我学生。哼，既然他非要死拽住这个不放，那就由我替穆老爷来出战，打得他心服口服，让他向穆老爷跪下磕头道歉。于洋是我养子，年龄跟你一样。朱校长，我让我养子出手和他决斗。你总不能说我以大欺小了吧，莫凡，你还是现在就给穆卓云认个错吧。年纪轻轻，何必这么倔强呢？那也得他先给我爸磕头认错。决斗正合我意啊！我输了、呃，马上给他磕头道歉。他输了，他就得为当年的事给我爸磕头认错。魔法协会有规定，十八岁以下魔法师不许决斗。
所以你们就算有决斗，那得等到两年后。两年后就两年后，到时候你就知道今天的做法有多愚蠢。我们走。老大，宇昂貌似比慕白还要强盛很多呀。没事，我会好好修理他。两年后决斗，慕卓云肯定会给宇昂最好的修炼环境。看来我得更加努力了。我现在也给不了你什么，但我一定会帮你夺回当初失去的尊严。恭喜各位同学可以进入到我们的尖子班，你们都是可以掌握七颗星子的同学，在释放上当然也有强有弱，但是能进尖子班就证明了你们都是学习中的佼佼者。班里的学号是按照成绩排列。越前面的学号成绩越好，莫凡是一号，慕白同学二号，徐昭庭三号，大家为这三个同学鼓掌。没想到啊，莫凡这个学渣竟然是一号。轻点儿，到时候得罪人了。哼<笑>。好了，同学们，接下来就由你们实践课的唐月老师说话。和上个学期一样，我还是实践课老师。这个班里有的同学我教过，有的没教过。我希望和大家都能愉快的相处，有美好的回忆。好了，接下来我要说的就是星辰魔器了。按照成绩的高低，大家轮流使用。成绩最好的前三名可以使用一个月时间。但是我在这里得点名批评我们班的第一名莫凡。你在考试的时候顶撞木教授，学校作为处罚，你的时间将变成十天。十天之后，你的星辰魔器将会给第四名同学使用。一个班就三个，大家就这样依次使用。这样的话，成绩不好的同学不都用不到，永远是学渣了吗？这也是没有办法的事。星辰魔器极度珍贵，绝对不允许晚归还以及损坏。如果发生了这样的事情，不仅会被赶出魔法学院，还终生不得当魔法师。这星辰魔器可以提升修炼的速度，像我这样比别人多一个系的，最缺的就是他了呀。不过也没关系，好像我的修炼速度比别人快很多，也不知道是不是这小泥鳅的关系。啊！反正威武，反正好厉害啊！呜呼！木板，你的冰曼比考试的时候强多了，嘿嘿，真是越来越厉害了，真是见了鬼了！不知道有些人做了什么手脚，居然可以得第一名。反正我的星辰魔器可以多用二十天，二十天后我就是全班第一。是是是，那是肯定的。<笑>喂，绿茶男，我问你个事儿，呃，你，你叫我什么？我问你啊。那个宇昂天天都有星辰魔器吗？宇昂本来只能用三四个月的，现在拜你所赐，他拿到了半年，你就等着吧。我都这么调戏老东西了，怎么才给半年？太小气了！你当星辰魔器是路边的石头吗？你到底懂不懂啊？啊，星辰魔器特别珍贵，整个家族这么多弟子，大家都是轮流使用的。除了慕宁雪有一个零级的星辰魔器以外，别无他人。零级的，这还分等级吗？到了。零级的星辰魔器在功能上是普通的双倍，学校发的星辰魔器能够提升百分之二十的修炼速度，零级的可以提升百分之四十。宇昂有半年时间可以使用，用不了多久就可以将星辰提升到第二个级别，释放出第二级的冰曼。凡哥，咱们继续吧。看来唐月老师释放的是第二级的霍兹了，威力比我强了很多
。第二集的火资叫什么来着？好像是火资粉骨。果然，他又动了。每次我修炼的时候，他都会这样。啊，呃，呃，呃，呃。该死！你怎么把它给吃了？小祖宗，你别呀，这东西很贵的，倾家荡产都赔不起呀、啊！来，快快吐出来！快！哦，莫凡，哦，你在干什么？呃呃，没没没什么。唐叶老师这么晚了，怎么会在这儿啊？你也喜欢看星星啊？哼，损坏了星辰魔器，你会被赶出学校。多的是人愿意看见你离开天蓝魔法高中。所以你最好老实交代，兴许我能够帮你。是这个，我刚才按薛老师的说法修炼，可是没想到他突然间把星辰魔器给吃了。嗯，这东西哪儿来的？呃，祖传的。我问你，这个东西你以前给别人看过吗？嗯。你这个坠子也是一个星辰魔器，不过它是一个成长型魔器。哦，什么意思？这种星辰魔器可是天下绝品，因为它丁身除了可以当普通的星辰魔器外，还可以具备成长功能。呃、说的简单点就是，它可以吸收各种灵魂能量，呃、提升自己，变成灵级。难怪我修炼速度比别人快那么多，别人一年都还没有释放出一个魔法来，我两个系都修成了。原来我一直都有小泥鳅坠的修炼加成效果。糟了，这么好的东西，唐月老师不会杀人灭口吧？你这个……呃，唐月老师，呃，这东西其实我现在还没有办法驾驭，还是送给您吧。<笑>你果然很聪明，但是未免也太没骨气了。这个东西的确是个宝物，你藏好就是了，财不露白。不过这个魔器有点特殊。感觉和你身上有一丝不可斩断的灵魂联系，你要好好保管。再说，这个成长魔器要成长的话，是要以精魄和别的星辰魔器为代价的。要是满足不了，也不会成大器。精魄。很晚了，我要走了。但愿你在野外历练的时候有不错的表现。嗯，你损坏学校星辰魔器的事情，我帮你解决吧。算你欠我一个人情。唐月老师，嗯，人呢？难道唐月老师被我完美的人格魅力吸引了，这才出手帮助？嘿嘿，原来你还是一件宝贝，这样我就原谅你把我送到魔法世界来了。嘿嘿，嗯。这次的实践课是去雪峰驿站。我上课的时候跟大家说过，每个城市周围围绕的驿站也是安全区域的边界。驿站之外的区域是属于妖魔会出没的地方，所以在你们没有能力足够应付妖魔的时候，千万不要跨出安全区域。在驿站内的区域，我们二十四小时都有人把守和巡逻，绝对不会让妖魔踏到我们人类生活的区域里来。但是，我们的人力和资源都是有限的，在区域之外有森林。山谷、野林、山峰，这些地方地形复杂，即使我们有再强大的魔法师，也不可能将躲在洞穴地下的妖魔都铲除干净。所以，同学们这次不要掉队，还是要以安全为重中之重。刘老师好帅呀、啊，黑黑的，感觉像外国人。南非的吗？你这就是嫉妒。哼、呃！我听说妖魔都是吃人的，而且好几个法师联合起来都未必敌得过。要是我们野外遇到妖魔，岂不是变成口粮了？你放心吧，有老师在，老师会保护你的。哎呀
。最近感觉火系星辰很躁动，不会是要突破到第二级了吧？大家好，我是你们这次历练的总教官，我叫展空。你们运气不错，熟悉我的人都知道，我是一个非常开明且随和的人。我知道这次历练关系到你们魔法高考的成绩，所以我会给你们很大优待。我这里刚刚得到一份悬赏，你们有一百个学生吧，也都算是法师，所以。只要你们当中一人完成这悬赏，我就算你们全部通过，全部得 A。老师，没有搞错吧？悬赏，听说悬赏起码磨砺三五年的小队才能完成啊。我们还是高中生啊。就是啊，悬赏那都是正面对抗妖魔的，那干脆叫我们去集体送死好了。教官，那要是我们没有人可以完成呢？那就全部不及格。老师，我们回去算了，不及格起码还有一条命。呃，教官，这些还都是刚学会释放没多久的学员，叫他们完成老道猎人才可以做到的悬赏，这任务是不是有点儿？你们有问题就去找你们校董邓凯说。你们来历练，以为轻松站起天岗就可以拿一个好成绩吗？天蓝魔法高中是魔城最好的魔法高中，难道尖子班的学生都是一批连妖魔都不敢去面对的废物？你们在进入魔法高中的第一天，校长没有告诉过你们，法师的天职就是战斗，与胆敢入侵我们城市的妖魔厮杀。现在只是一个历练，你们就退缩，以后怎么指望你们保护城市与人民？教官，那要是完成了悬赏，有什么奖励吗？要是可以完成，我个人奖励他一个防御模具。不会吧，防御模具，我听说要几十万呢。展空教官这么有钱啊？是啊，是啊。哼！哇！玉阳背后有穆氏家族，简直就是人命玩家。一身好装备肯定是有的。我什么都没有，岂不是吃大亏了？正好借着这个机会，弄到一件防御模具先。心中那段痴。